Hey guys, welcome to my YouTube channel Biosphere. This is a study with me session. In this video, we will be discussing about chapter 12 subtopic 12.2 biotechnological application in medicines, looking at genetically engineered insulin and also talk about gene therapy and molecular diagnosis by going through NCRT lines. Also, I will make sure that I cover most of your previous year question asked from these line in your exams, NEET, AIMS, JIFMA respectively. If you like my this small effort to help you out in biology subject then you can surely subscribe to my channel to get such awesome content before going further there is a small analysis that i want to talk about that last seven years neat aipmt subtopic analysis shows biotechnological application in medicines contribute to 22 percent and if we look at the last 32 years neat aipmt subtopic analysis it shows that this topic covers about 18 percent so before starting please take your highlighter and red pen and start marking the important lines so let's get started 12.2 Biotechnological Applications in Medicine In intro part, you have to highlight the line that at present about 30 recombinant therapists have been approved for human use and the world over. In India, 12 of these are presently marketed. Then we will talk about 12.2.1 Genetically Engineered Insulin. इसको स्टार्ट करने से पहले आपके दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पहले बता दे रहा हूं जो सिर्फ यहीं से पूछे गए हैं दैट इज इन 2010 व्हिच इज नाउ बीइंग कमर्शियली प्रोड्यूस्ड बाय बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसीजर इज इंसुलिन एंड सेकंड इज 2014 में दैट फर्स्ट ह्यूमन हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज आल्सो इंसुलिन ये दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है फिर आपको यहां पे हाईलाइट करना है कि जो हम लोग जेनेटिकली इंजीनियर बायोटेक में हम लोग बैक्टीरिया का यूज करते हैं एंड द नेम ऑफ दैट बैक्टीरिया इज एस्चीरिया कोलाई तो आपको ये याद ये रखना है यहां से और हम हां एक बात और याद रखेंगे कि हम जो इंसुलिन बना रहे हैं दैट ह्यूमन इंसुलिन इसको हम लोग एक दूसरे नाम से भी बुलाते हैं दैट इज कॉल्ड ह्यूमलिन तो आप ह्यूमलिन को भी याद रखेंगे इंसुलिन इज यूज्ड फॉर डायबिटीज एंड इट वाज अर्लियर एक्सट्रैक्टेड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पैंक्रियाज ऑफ स्लॉटर कैटल एंड पिग्स इंसुलिन फ्रॉम एन एनिमल सोर्स दो कॉज सम पेशेंट्स टू डेवलप एलर्जीज तो हम लोग जो पहले आपकी जो इंसुलिन को हम लोग एक्सट्रैक्ट करते थे बैट द पैंक्रियाज ऑफ स्लॉटर कैटल एंड पिग्स तो उससे जनरली देखा गया कि सम पेशेंट डेवलप एलर्जी तो और एंड अदर टाइप्स ऑफ रिएक्शंस टू तो इसलिए हम लोग इसको अब यूज नहीं करते फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से अब हम लोग इसको बना सकते हैं तो इंसुलिन के बारे में कुछ बातें आप और देखिए कि दैट इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ टू शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन्स चेन ए एंड चेन चेन बी दैट आर लिंक्ड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड ब्रिजेस दैट्स अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आस्क फ्रॉम दिस लाइन सेकंड इज कि दैट इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड एज प्रो हार्मोन लाइक अ प्रो एंजाइम सो द प्रो हार्मोन आल्सो नीड टू बी प्रोसेस्ड बिफोर इट बिकम्स फुल्ली मैच्योर एंड फंक्शनल हार्मोन व्हिच कंटेंस एन एक्स्ट्रा स्ट्रेच कॉल्ड सी पेप्टाइड सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन द मैच्योर इंसुलिन सो फ्रॉम इट्स प्रो हार्मोन टू द मैच्योर इंसुलिन द सी पेप्टाइड इज रिमूव्ड एंड हियर इज अ डायग्राम एंड डायग्राम शोस दिस कि दैट जब ये प्रो हार्मोन के फॉर्म में होता है तो इट कंसिस्ट ऑफ थ्री पेप्टाइड चेन द ए पेप्टाइड बी पेप्टाइड एंड अ सी पेप्टाइड व्हेन इट्स बिकम मैच्योर इंसुलिन द सी पेप्टाइड इज रिमूव तो ये आप डायग्राम से समझ सकते हो एंड डायग्राम्स आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट तो दैट यू शुड बी मेंशनिंग फिर द मेन चैलेंज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द इंसुलिन यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक वाज गेटिंग इंसुलिन असेंबल्ड इनटू अ मैच्योर फॉर्म सो ये अचीव किसने किया था इन 1983 दैट देयर वाज अ कंपनी अमेरिकन कंपनी नेम्ड एली लिली कंपनी वी प्रिपेयर टू डीएनए सीक्वेंसेस कोरोस्पोंडिंग टू ए एंड बी चेन्स ऑफ ह्यूमन इंसुलिन एंड इंट्रोड्यूस्ड देम इन द प्लाज्मिड्स ऑफ ई कोलाई ई कोलाई highlighted e coli to produce insulin chains chains a and chain b these were produced separately extracted and combined by creating disulfide bonds to form human insulin or also called as humulin तो ये आपके ये बातें थी तो आपको यहां पर ये याद रखना है कि दैट जो आपकी इंसुलिन चेन होती है इसमें मैच्योर इंसुलिन की बात करें तो दो चेन्स आपको देखने को मिलेंगे चेन एन चेन बी बोथ आर लिंक्ड टुगेदर विद डाइसल्फाइड ब्रिजेस फिर आपकी 1983 में एली लिली कंपनी थी अमेरिकन कंपनी इसने दो सेपरेट चेन्स को सेपरेटली बनाया था एंड इंट्रोड्यूस देम इनटू द प्लाज्मिड ऑफ ई कोलाई देन दे हैव प्रोड्यूस सेपरेटली एक्सट्रैक्टेड एक्सट्रैक्टेड एंड कंबाइन बाय क्रिएटिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड टू प्रोड्यूस ह्यूमन इंसुलिन तो ये आपका इसके इतना था मैं सारे प्रीवियस ईयर आपके क्वेश्चंस बता दे रहा हूं कि 2008 में इन्होंने पूछा है कि दैट ह्यूमन इंसुलिन इज बीइंग कमर्शियली प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ ट्रांसजेनिक स्पीशीज ऑफ ई कोलाई और एस्चीरिया कोलाई फिर 2016 फेज 1 में आपसे पूछा है कि दैट द टू पॉलीपेप्टाइड्स ऑफ ह्यूमन इंसुलिन आर लिंक्ड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड 
डाई सल्फाइड बॉन्ड्स तो आपको ये याद रखना है फिर 2020 में इन्होंने करेक्ट इन करेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछा है कि दैट प्रो इंसुलिन हैज एन एक्स्ट्रा पेप्टाइड कॉल्ड दैट इज सी पेप्टाइड देन फंक्शनल इंसुलिन हैज ए एंड बी चेन्स विच आर लिंक टुगेदर बाय डाई सल्फाइड बॉन्ड्स तो ये आपको याद रखना है एंड थर्ड इज के दैट जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड इन ईकोलाई ईकोलाई एंड द फोर्थ इज की दैट इन मैन इंसुलिन इज सिंथोसाइज एज प्रो इंसुलिन अगर हम ह्यूमन्स की बात करें तो जो हमारे जो इंसुलिन सिंथोसाइज होती है इट एज अ प्रो हारमोन या प्रो इंसुलिन के फॉर्म में सिंथोसाइज होती है फिर आपसे दो और क्वेश्चन एम्स और जिम्मे में पूछे गए हैं कि दैट फर्स्ट क्वेश्चन वॉज आज इन टू थाउजेंड टेन वॉज कि दैट जेनेटिक इंजीनियर हैज हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन तो आप ये याद रखेंगे और दूसरा एक ट्रू स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन पूछा है कि जो इंसुलिन का जीन होता है दैट इज प्रेजेंट इन एवरी बॉडी सेल आपके सारे बॉडी सेल में मतलब जितने भी सेल होंगे उसमें न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होगा और क्रोमोसोम में जीन्स प्रेजेंट होते हैं तो उस क्रोमोसोम में इंसुलिन का जीन हर एक बॉडी के सेल में पाया जाएगा तो आपको ये चीज़ याद रखनी है नेक्स्ट टॉपिक इज आपका ट्वेल्व दैट इज जीन थेरेपी तो जीन थेरेपी बेसिक होता क्या है दैट जीन थेरेपी इज अ कलेक्शन ऑफ मैथड दैट अलाउज करेक्शन ऑफ जीन डिफेक्ट दैट हैज़ बिन डायग्नोज इन अ चाइल्ड और इम्ब्रियो तो ये जीन थेरेपी था फिर आपसे एक ये आपकी जो ये लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है दैट इज कि दैट द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वॉज गिवन इन 1992 नाइनटी टू ऑफ फोर ईयर ओल्ड गर्ल विद विद एडीनोसिन डी अमिनेज डिफिशेंसी तो ये लाइन आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपसे काफ़ी बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछी गई है तो ये आपसे टू थाउजेंड ट्वेल्व में पूछा गया है नीट में टू थाउजेंड ट्वेल्व आपसे एम्स में भी सेम यही लाइन इन्होंने पूछी है और नीट टू थाउजेंड सिक्सटीन फेज टू में भी आपसे यही सेम इन्होंने पूछा है तो आपको ये सब याद करते हुए चलना है फिर आपसे फिर इसके अगर बात की जाए तो अगर ये डिसऑर्डर किसी में देखा जाए तो बेसिकली उसका जो एक इंजाइम होता है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इम्यून सिस्टम ऑफ टू फंक्शन प्रॉपरली वो मिसिंग होता है तो इन सम चिल्ड्रेन ए डी ए डिफिशेंसी इट कैन बी क्योर बाय बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन और इन अदर इट कैन बी ट्रीटेड बाई इंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी इन विच अ फंक्शनल ए डी ए इज गिवन टू द पेशेंट बाई इंजेक्शन तो इसके जो हम लोग जो यूज करते हैं क्योर इसका क्या हो सकता है पहला आपका बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन सेकेंड इज इंजाइम रिप्लेसमेंट थ्योरी इन विच अ फंक्शनल ए डी ए इंजाइम इज गिवन टू द पेशेंट बाय द इंजेक्शन तो ये आपका ये था बट जो प्रॉब्लम इन दोनों मैथड्स या दोनों अप्रोच में है ये है कि ये दोनों कंप्लीटली क्योरेटिव नहीं है मतलब ये परमानेंट क्योर नहीं है मतलब ये आपको रिपीटेडली बार बार यूज़ करना पड़ेगा तो इसका जो पहला स्टेप जो जीन थेरेपी की तरफ ये है कि आपके जो लिम्फोसाइड्स होते हैं फ्रॉम द ब्लड ऑफ अ पेशेंट्स दे आर ग्रोन इन अ कल्चर विच इज़ आउटसाइड द बॉडी एंड अ फंक्शनल ए डी ए कॉम्प्लीमेंट्री डी एन ए यूजिंग अ रिट्रो वायरल वैक्टर ये आपको इंपॉर्टेंट है ये आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिट्रो वायरल वैक्टर्स पूछे गए हैं आपसे तो इट इज़ देन इंट्रोड्यूस इन टू दीज लिम्फोसाइड्स विच आर सब्सिक्वेंटली रिटर्न टू द पेशेंट तो ये आपको ये मैथड था इसका जीन थेरेपी के बारे में इन्होंने एक स्टेप बताया है दैट द पेशेंट रिक्वायर्स पीरियोडिक इन्फ्यूजन ऑफ सच जेनेटिकली इंजीनियर लिम्फोसाइड तो ये आपका ये भी एक परमानेंट क्योर नहीं है परमानेंट क्योर क्या हो सकता है इस जीन थेरेपी के बारे में कि दैट द जीन आइसोलेट फ्रॉम मैरो सेल्स प्रोड्यूसिंग ए डी ए शुड भी इंट्रोड्यूस इन द सेल्स एट द अर्ली इम्ब्रॉनिक स्टेज एंड इट कुड भी अ परमानेंट क्योर अगर आपको परमानेंट क्योर इसका करना है तो आपको जो आपका जो जीन है विच प्रोड्यूस ए डी ए इंजाइम्स उसको आपको बोन मैरो के सेल्स से निकालना हो चाहिए और आपकी अर्ली एम्ब्रॉनिक स्टेज में उसी को वहाँ से चेंज कर देना चाहिए ताकि आपका फंक्शनल ए डी ए इंजाइम प्रोड्यूस होता है तो ये जीन थेरेपी के आपके ये सारे बातें थी मैं आपसे आपको इसके पूरे प्रीवियस क्वेश्चन बता दे रहा हूँ कि आपसे पूछा गया कर्नाटका नीट 2013 में आपसे रिट्रो वायरल वैक्टर पूछा है कि दैट विच फैक्टर इज यूज टू रिप्लेस द डिफेक्टिव जीन इन जीन थेरेपी तो उसमें वायरल वैक्टर का एग्जाम्पल उन्होंने दिया था दैट वॉज एडीनो वायरस फिर आपको ये याद रखना है टू में आपसे इधर से ये जो लाइन है इसी लाइन से पूछा टू में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज एज ए वैक्टर फॉर इंट्रोड्यूसिंग अ डी एन ए फ्रेगमेंट इन ह्यूमन लिम्फोसाइड्स दैट इज अ रिट्रो वायरस आप यूज़ कर सकते हैं फिर ट्वेंटी में आपसे मैज कॉलम टाइप पूछा है कि दैट एडीनोसिन डी एमिनेज डिफिशेंसी तो इसका करेक्ट मैच था जीन थेरेपी तो आप इसको मैच करते हुए चल सकते हो फिर आपका है मॉलिकुलर डायग्नोसिस में तो इसमें जो आपको हाई लाइन्स हाईलाइट करनी है कि जो पहले जो हम लोग यूज़ करते थे मेथड दैट आर द कन्वेंशनल मेथड्स ऑफ डायग्नोसिस इंक्लूड सीरम एंड यूरिन एनालिसिस एंड द अर्ली डिटेक्शन वॉज नॉट पॉसिबल बाई दिस मैथड फिर हम लोग जो आज के टाइम पर हम लोग यूज़ करते हैं अर्ली डायग्नोसिस में दैट इज की रिकॉम्बिनेंट डी एन ए टेक्नोलॉजी पी सी आर पॉलीमरिस चेन रिएक्शन एंड एलाइजा दैट इज
आजकल हम लोग बहुत करते करते हैं किसी भी मॉलिकुलर डायग्नोसिस में क्योंकि पीसीआर कैन डिटेक्ट अ वेरी लो अमाउंट्स ऑफ डीएनए टू क्योंकि पीसीआर का मेनली काम क्या होता है एम्पलीफिकेशन ऑफ डीएनए सो तो नाउ द पीसीआर इज नाउ रूटीनली यूज्ड टू डिटेक्ट एच इन सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट एड्स पेशेंट को अगर हमें एच मतलब डिटेक्ट करना है उसमें तो हम लोग अब आज के टाइम पर पी यूज करते हैं एलाइजा यूज़ नहीं करते तो आपका पी का एक और यूज़ है कि दैट इट इज़ यूज टू डिटेक्ट म्यूटेशन इन जीन अगर आपके किसी भी जीन में म्यूटेशन हो गई है तो उसको भी हम लोग पी से डिटेक्ट कर सकते हैं इन कैंसर पेशेंट्स टू तो आपको ये याद रखना है फिर आपसे पूछा जाता है कि प्रोप क्या है या आपके बोर्ड एग्जाम से काफ़ी इंपॉर्टेंट है उनसे पूछते हैं कि प्रोप्स क्या होते हैं तो अ सिंगल स्टैंडर्ड डी और आर एन ए विच इज टैक्ट विद अ रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल इज कॉल्ड प्रोप एंड इट इज़ अलाउड टू हाइब्रिडाइज टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री डी तो आपको ये याद रखना है सो द क्लोन हैविंग द म्यूटेटेड जीन विल हैज नॉट अपियर इन ऑन द फोटोग्राफिक फिल्म बिकॉज द प्रो विल नॉट हैव कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्रायरिटी विद द म्यूटेटेड जी तो आपको याद रखना फिर आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि दैट एलाइजा किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है सो एलाइजा बेसिकली स्टैंड फॉर एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्मेंट एस ए एंड इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन तो आपको ये चीज याद रखते हुए चलनी है तो ये आपके मॉलिकुलर डायग्नोसिस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कोई भी नहीं पूछे गए हैं अभी तक पर यह बोर्ड के एग्जाम से काफी इंपॉर्टेंट है इसमें आप लोग पी सी आर का फंक्शन याद रख सकते हो प्रोप क्या हो सकता है ये याद रख सकते हो और एलाइजा का प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है आप उसको याद रख सकते हो अगर आपको मेरा स्मॉल एफर्ट अच्छा लग रहा हो तो देन यू कैन लाइक कमेंट एंड शेयर ऑन माय चैनल एंड यू कैन शॉर्ली सब्सक्राइब टू गेट मोर वीडियोस एंड टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन अबाउट माय अपकमिंग वीडियोस आल्सो एंड थैंक्स फॉर एंड यस एनी सजेशन अबाउट द वीडियोज आर ऑलवेज वेलकम ऑन माई यूट्यूब चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग